we are going to deal with listening skills so listening skills and i will be talking about today already this is over we are revising the same thing once again so mere entha mandi youtube lo pettin videos chusara ledo naaku teliyadamma but i have kept a video also i have kept a video also whereby you can see it so they are on youtube i have given links also మీరు ఎంతమంది చూసారో నాకైతే ఐడియా లేదు బట్ యూ కెన్ ఫాలో ఇట్ సో దాట్ యూ కెన్ యూజ్ ద స్లైడ్స్ ఆల్సో ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ద స్లైడ్స్ వెన్ యూ గివ్ ఆర్ రైట్ ఆన్సర్స్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్ సో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా దోస్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ యూ సో యూ వన్స్ రిఫర్ దోస్ యూ హ్యావన్ రిఫర్ ప్లీజ్ రిఫర్ టు దోస్ వీడియోస్ ఆల్సో So anyway, I'll be sharing the same PPT also, but still, if you can have that knowledge, then you are, uh, you would be better off well-versed because it is uh, in a very brief manner that is being presented about a listening process and even about the process of listening in one particular video with tips of uh, how to improve your listening skills. In the same way, there is another video regarding the ways in which different types of listeners are there, how you uh, face listening in different aspects and also you will be seeing what are the barriers to effective listening. So in that you can easily go through, if you go through the video, you can understand what those slides mean. So when you talk about listening, what is listening? We have already dealt with this lesson in detail, but still in the class, but still we are revising it today. So what is listening? When you say what is listening? Listening and A&T. Listening is the first of the four skills of communication. When you talk about communication, why is communication important? First of all, we should know that. So, communication is important. Daily life flow, everyone has to communicate with one another in order to share some information, sometimes in order to express one's idea or sometimes for expressing feelings. So, you have a basic way in which you need to communicate. It is a basic need. for humans to communicate so communication is very essential for all of us so communication anadi manaku chaala important to mana life lo if you don't know the language if you are not able to communicate properly if there is a barrier in communication also everything fails so communication anadi ela jarugutundante nalugu vidhalaga manaki communication anadi jarugutundi so the four aspects to this communication part what is the first aspect listening is the first aspect of communication listening is the first aspect of communication manaku telusina communication skills are divided into four types of skills they are lsrw skills popularly in short and form lo manam cheptuntam lsrw ani lsrw are the four skills of communication so what are the four skills which together bring in communication as a communication teeskochela communication jarige vedhananga a nalugu enti ante lsrw ani cheptuntam listening speaking reading and writing so andulo listening is the first listening is the first fact listening is the first skill which anyone has to learn so listening gani correct ga lekapothe you cannot have the other three skills the other three skills other three skills enti speaking reading writing reading writing hmm so if you don't know those first aspect if you won't follow you cannot 
have those three skills also. So listening anadu eppudu vinali anantar. So if you look at human lifestyle also when a human life history also if you go on watching a child. Oka pillavad neche yela edukutadu. Oka chinna koradu first aim chastadama. He will be listening to his mother. Vala amma cheppindi vintu ontaru. So he will be listening to his mother. So first he will listen. And then only after listening twice, thrice or four times, then he will try to imitate. Uh, imitation is our first speaking. So first time what you speak and vocabulary you don't have that meaning of the word or something for that word to be used. But the only thing is that your mother is using, so you will use. Or your brother is using, you, are, you will start using. Or your father says that, so you also say that. Or your grandfather says that, you also say that. So that is the way you imitate and speak. So listening lack and speaking eppadu radu. Why people fail to speak in proper language is because you don't effectively listen. That is why listening is poor for many of us in this world. Is it Vyakti Talaka Manshi in Chaptanada Nadi? Mano Sariga Vinipinch Pomo. Mano Manakunadi Matlada Dham. What we want to say, we want to speak it. We want to immediately speak it out. So that is what. Listening does. Listening and it allows you to gain knowledge about certain words, about certain words and their meanings, about certain words in context. Appudam iradi matlaad gara. In the context a sandarbam batti matlaad do. A sandarbam batti a word nam vaad do. Anadhi manu vintu 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 nechkoonta. Yanta chadupo nodu kena sare, if you will be asking anyone in your village, your grandparents or someone who is a farmer, who is very old in age, if you will ask him, nu yanta varku chadupo nodu kena nodu sare. Wal chadupo yanta varku nodu kena nodu, edo mahanangu chadupo kandu mandu nende klasu, kandu mandu aide klasu chadupo nodu jupta raha arujulu. But still they are able to speak a language. Even let it be your mother tongue, Telugu itself. How are they able to speak the language? So automatically a vocabulary, the meanings, the context, the context, it all gets registered in their mind and they imitate and by imitating they start speaking the language. So they don't know how to sign. We villages lo mergan adikite chaptar. Kandh mandik sign paddo raad uppud ki vele astar. Chala mandi. A vele koda edon sarga teli nol koda onnar. Santakum petta pante. Why? Because they know how to speak. How have they learned the speaking? They have learned, they have gained the speaking skill because they are able to listen more. Val vine val. Ekku ventar ganka, val kekku anbu onta di, ekku words telustai, they can easily speak in Telugu language. Likewise is with English. If you listen more in English language, more words, more things, more movies or more documentaries on Discovery Channel, National Geographical Channel or else National Geography Channel or else you can uh, think about History Channel. If you listen to the documentaries also, you can start speaking because when you listen, you gradually gain vocabulary. You gradually learn where the vocabulary, where the word is used. 
అందుకే ఏమంటారంటే లిసనింగ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇఫ్ లిసనింగ్ ఇస్ పూర్ దెన్ ఆల్ ద అదర్ స్కిల్స్ ఆర్ పూర్ యూ మైట్ బి బై హార్టింగ్ ఇట్ అండ్ రైటింగ్ యువర్ ఎగ్జామ్ అండ్ గెటింగ్ నైంటీ పర్సెంట్ బట్ స్టిల్ యూ డోంట్ హ్యావ్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద ప్రాపర్ ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ ఆల్సో బికాస్ ఆల్ దే స్కిల్స్ డిపెండ్ ఆన్ కమ్యూనికేషన్ దట్ ఈస్ వై లిస్నింగ్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లిస్నింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ ద మేజర్ స్కిల్స్ బికాస్ దే ఆక్యుపై మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కమ్యూనికేషన్ టైమ్ ఆర్ ద కమ్యూనికేషన్ ఆస్పెక్ట్ సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇఫ్ ఇట్ గోస్ టు లిస్నింగ్ దెన్ ద అదర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈజ్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ బై రీడింగ్ స్పీకింగ్ అండ్ రైటింగ్ so all other skills constitute only 50% what is useful to learn what is useful for human knowledge is nothing but listening listening is the highest aspect which helps you to gain knowledge so that is why listening is considered as most important that is where listening importance of listening comes there importance of listening has become the need of the day now manaki chaala important listening anadu endukante ee kaalalo manam vine takkuva chuse dekkuva maatlade dekkuva but you don't at all listen and there is a difference between hearing and listening chaala mandi em chestarante you wish to hear it you wish to hear an information but you don't wish to listen to the information hearing is different from listening hearing is that aspect where you only perceive the sound sound anadi only vinipinchukuntaru chaala sounds untai chutta anta chaala sounds vinpadutunte for example if you listen to the sounds in the early morning mir gani oka garden lo oka thought lo lekapothe oka road medo road pakkana ninchondi early morning you will hear the sound of a lorry the sound of a, some quail or some bird the sound of a sparrow the sound of parrots <coughs> flying above or as the sound of a siren or else the sound of a horn the sound of a person who is shouting at someone all these are sounds so perceiving the sound is hearing anni sounds u venapadtai manaki mana chovu dwara mana burakelte adhe anni sound ni manam gaani vinte if you listen in english it is different hearing and listening are different hearing is the physiological factor hearing entante mana bodily factor hearing is done through the ear anni sounds velthai brain ki but what you listen is important listening entapudu listening is the purposeful listening is the purposeful concentrated effort of the listener what is listening listening is the purposeful concentrated effort of the listener he is completely focused he wants to gain something ante edana nerchukovali edana telusukovali i want to learn some information i want to get some information i want to receive knowledge అలాంటప్పుడు మనం పర్పస్ఫుల్గా అంటే ఒక పర్పస్ తోటి ఒక లక్ష్యంతో వింటాం దెర్ షుడ్ బి అన్ ఎయిమ్ టు లిసన్ అందుకే లిసనింగ్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ హియరింగ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ హియరింగ్ ఈజ్ ఈజీలీ డన్ హియరింగ్ అన్నది ఆటోమేటికల్లీ ఆల్ ద సౌండ్స్ రీచ్ ద ఇయర్ ద ఇయర్ ఇమీడియట్లీ సెండ్స్ ద సిగ్నల్స్ టు ద బ్రెయిన్ త్రూ ద నర్వ్స్ and immediately the receptors will be sending it to the 
brain and the brain communicates it to the entire body to the spinal cord and entire nervous system so adi hearing another man important cause but what you listen is important listening is always purposeful listening is always concentrated listening is always for a purpose for a focus subject you will listen edana class lo vintanappudu you listen to the subject you listen to the teacher you listen to the examples being said you listen to the words being spoken by the teacher there so that is listening what you are all doing now that is listening because you are listening you are not hearing hearing is that you, every sound goes into your brain and everything the brain segregates it as not useful at all na sounds ate me background lo edo tv in padachu inkote in padachu anni undachu but the thing is that when you are listening with focus when you are attentively listening that means you are focused you are attentive you are listening with a purpose you want to learn something so that is what listening is and that's why listening is also important because you listen with a purpose to gain knowledge to gain information so that is the importance of listening so now we will talk about the process of listening I'll share the screen once to show you the process I am sharing the screen. So this is the importance and process of listening. So make screen cut this Nama. Are you able to watch it? Yes, ma'am. so here what is listening so what is listening so listening is the first of the four skills and cheppana this is the gist of it listening accounts for 50% of your communication time listening is not mere hearing hearing is physiological and involves mere perception only when and how it is only receiving but it's not receiving with a purpose but listening is the purposeful focused concentrated attention of the receiver or listener for understanding the meanings expressed or intended by the speaker so listening valla manke enti improve avutadi venadam valla man relationships baaguntayi listening improves our relationships listening improves our knowledge our knowledge increase chestadi it improves it improves even our understanding of a particular subject or of a particular person as the speaker val gurinchi manaku telusukunde vedhanamga chestundi improves our understanding of a person who is the speaker or the understanding of a subject ok subject gurinchi ela telusukunde laga chestundi next even it prevents problems from escalating mana problems ni penche badalampani tagginche vidhanga chestundi escalating ante increasing escalate avakanda maniki problems ni tagginchukonde vidhanga chestundi endukante mana entu vinte anta avutharu maatladna sare mana calm ga unte then the kind of anger is being decreased అలాగే లిస్నింగ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇట్ సేవ్స్ అవర్ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ వింటే మనం ఎక్కువ నేర్చుకుంటాం మన ఎనర్జీ మిగులుతుంది మన టైం మిగులుతుంది మనం నేర్చుకుంటాం ఎందుకంటే చదువుతూ పోతే ఇఫ్ యూ రీడ్ ఏ టెక్స్ట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ లిసన్ టు ఏ డాక్యుమెంటరీ ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఎందుకు లిస్నింగ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే లిస్నింగ్ ఇస్ మోర్ ఈజీ మీరు ఒక టెక్స్ట్ ఒక నాలుగు పేజీలు చదివితే ఎంతో 
ఆ నాలుగు పేజీలది మీకు గాని ఒక డాక్యుమెంటరీలో గానీ ఎవరైనా చెప్తే అది గాని మీరు వింటే మీకు సులువుగా మీ బ్రెయిన్ లో స్టోర్ అవుతుంది దట్ ఈస్ వై ఇట్ సేవ్స్ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అ పర్సన్ ఈవెన్ లిస్నింగ్ ఇంప్రూవ్స్ సక్సెస్ రేట్ మీ సక్సెస్ రేట్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఎక్కువ వింటారో మీకు ఎదుటి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ తెలుస్తాయి ఎదుటి వాళ్ళు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు దానికి మీరు ఎలా జవాబు చెప్పాలో మీకు బాగా అర్థమవుతుంది సో ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ యువర్ సక్సెస్ రేట్ అండ్ రిమెంబర్ లిస్నింగ్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ లర్న్ స్కిల్ లిస్నింగ్ ఎప్పుడు ఇట్స్ అ లర్న్ స్కిల్ నావ్ యూ విల్ టాక్ అబౌట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లిస్నింగ్ ఇన్ టీచింగ్ సో ప్రాసెస్ ఆఫ్ లిస్నింగ్ ఏంటి ప్రాసెస్ ఆఫ్ లిస్నింగ్ ఎందుకు అవసరం మన లిస్నింగ్ ప్రాసెస్ ఎందుకు అవసరం అంటే ఎలా అయితే కమ్యూనికేషన్ ఒక ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ లో మనకు కావాల్సింది ఏంటి దెర్ షుడ్ బి ఎ సెండ్ దెర్ షుడ్ బి ఎ రిసీవ్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్ లోని ఒక సెండర్ ఉండాలి దెర్ షుడ్ బి ఎ సెండర్ హూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సెండ్ ద మెసేజ్ సెండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ సెండ్ ద డేటా ఆర్ సెండ్ ఏ పర్టికులర్ ఫీలింగ్ ఆ స్పీకర్ ఆ సెండర్ లేకపోతే ఇక్కడ ఏమి ఉండదు అలాగే ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకుంటే వాడు ఉండాలి ఆపోజిట్ ఎండ్ లోని అదర్ ఎండ్ లోని దెర్ షుడ్ బి ఆ రిసీవ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో వన్ టు రిసీవ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెండింగ్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ సంథింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ ఎ గ్రీటింగ్ కార్డ్ మీ ఫ్రెండ్ అక్కడ అవతల మీరు రాసిన అడ్రస్ లో ఉంటే పర్వాలేదు ఆ అడ్రస్ మారిపోతే అది చేరుకుంటుందా ఎగెయిన్ ద గ్రీటింగ్ కార్డ్ కమ్స్ బ్యాక్ టు యూ ఓన్లీ ఆ గ్రీటింగ్ కార్డ్ మళ్ళా మీ అడ్రస్ కే రిటర్న్ వస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ రిసీవర్ లేరు అలాగే కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్ లో ఒక సెండర్ ఒక రిసీవర్ ఉండాలి ఇటు పక్క నుంచి పంపేవాడు ఉండాలి అటు తీసుకునే వాళ్ళు ఉండాలి అలాగే సేమ్ యాజ్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్ ద లిస్నింగ్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఆల్సో ద సేమ్ లిస్నింగ్ ప్రాసెస్ లో కూడా మనం ఇక్కడ సెండర్ రిసీవర్ అన్నాను ఇక్కడ ఏమంటాం లిసనర్ కి మనకి చెప్పేవాడు ఎవరు స్పీకర్ అండ్ ద వన్ హూ రిసీవ్స్ ఇస్ కాల్ ద లిసనర్ తీసుకుండేవాడు లిసనర్ ఇక్కడ పంపేవాడు స్పీకర్ అని అంటాం ఎందుకంటే మాట్లాడేవాడు సో లిస్నింగ్ ప్రాసెస్ లోని ఒక ఎండ్ లో స్పీకర్ ఉంటే ద అదర్ ఎండ్ యూ విల్ హ్యావ్ ద లిసనర్ సేమ్ యాజ్ సెండర్ ఆర్ రిసీవర్ అంటే అక్కడ సెండర్ ఎవరు అవుతారు స్పీకర్ అవుతారు బికాస్ స్పీకర్ ఇస్ ద వన్ గివింగ్ ద మెసేజ్ అండ్ లిసనర్ ఇస్ ద వన్ రిసీవింగ్ ద మెసేజ్ సో ఇది కంప్లీట్ ప్రాసెస్ స్పీకర్ ఏదో చెప్పుకుపోతూ ఉంటే ఎదుటి వాళ్ళు విని వాళ్ళు ఉండాలి కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆల్ ఆర్ ఇన్ మై క్లాస్ మీరు అందరూ నా క్లాస్ లో ఉన్నారు మీరు వింటున్నారు If, for example, no student is there in the class and I am going on speaking, is there any purpose? Is there any use? Chepalama, is there any use? No, ma'am. No, ma'am. So, process jargali and the end of the dhamma. దేర్ షుడ్ బి ఎ స్పీకర్ ఒక సెండర్ ఉండాలి పంపించే వాళ్ళు ఉండాలి అక్కడ స్పీకర్ ఇటు పక్క లిస్నర్ ఉండాలి రిసీవర్ గా లిస్నర్ లేకపోతే ఇంకా ప్రాసెస్ ఏంటి దెర్ ఇస్ నో ప్రాసెస్ ఎట్ ఆల్ సో వన్ ఎండ్ దెర్ ఇస్ ద స్పీకర్ అండ్ అదర్ ఎండ్ దెర్ ఇస్ దిస్నర్ సో స్పీకర్ ఏం చేస్తారు ఓ మెసేజ్ పంపేస్తాడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పేస్తున్నాను లెసన్ ఐఎమ్ teaching this lesson i am talking about listening skills i have already spoken one word about listening ankonu sare akada listener ho teeskovali kada so first step of listening is that the receiver should receive the particular message speaker edaithe message pampincharo aa particular message ni they should be able to receive 
you should be able to receive the message so it is the intentional way it is the intentional attention of the listener to hear the speaker's message speaker talaka message vinali ana aatru thondal there should be an intention there should be a desire to purposefully listen to receive the speaker's message so first step and receiving a message teeskovali a message teeskuntene first step that not like second step enti teeskunnaru sade idi mano accept chesam a message ochindi avunu listening gurinchi ee particular topic ku ivela discussion is it enough receive chestunte chala no you have to select and interpret it మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇంటర్ప్రెట్ చేసుకోవాలి మీరు ఆలోచించాలి వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ వెదర్ యూ హ్యావ్ టు రిక్వైర్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ వాట్ ఈస్ ద పర్టికులర్ పార్ట్ యూ వాంట్ టు హియర్ వాట్ ఈస్ దట్ యూ డోంట్ వాంట్ టు హియర్ మీకు ఏది ఇంపార్టెంట్ అది వినాలి మీరు ఏది అన్ఇంపార్టెంట్ తెలుసును అన్ని తెలుసునవే చెప్తున్నారంటే వదిలేవచ్చు కానీ ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ అండ్ ఇంటర్ప్రెట్ ఇట్ ఆ సెలెక్టింగ్ ఇంటర్ప్రెటింగ్ అన్నది డీ కోడింగ్ అని కూడా అంటారు కొంతమంది అంటే మనం ఏదైనా మెసేజ్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ రిసీవ్ చేసుకున్న మెసేజ్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ఎ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఇస్ నోన్ టు యూ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ సచ్ ఎ ఒకాబులరీ వేర్ ద వర్డ్ షుడ్ బి నోన్ టు యూ ఆ వర్డ్ మీకు తెలియాలి where the meaning of the word is known to you ante word talaka ardham meeku telusundali and then using the word in a context oka sandarbhamlo aa word vaaderu ante aa sandarbham ku taggattuga ee word ardham telusundali so that is where you need to decode and select the required message and interpret it then interpret cheyalante you should know what you are doing a language tells in me but do you know that word a word ardham telsina a word in undachu word ardham telsina lekapothe nenu cheptunnanu alaga meeku ardham kadu a word pad saal vaadachu nenu but might be unknown to you so meeku asla telipochu a word dan ardham telipochu word in untaru వర్డ్ అర్థం తెలియకపోవచ్చు అప్పుడు కూడా లిస్నింగ్ ప్రాసెస్ ఫెయిల్స్ లిస్నింగ్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది వెన్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ ద రిక్వైర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ దెన్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఇంటర్ప్రెట్ ద మెసేజ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఇంటర్ప్రెట్ ద మెసేజ్ ఇన్ ద మీనింగ్ విత్ వాట్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ వాట్ కాంటెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ అది ఇంటర్ప్రిటేషన్ అర్థమైన తర్వాత యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ అంటే అర్థం చేసుకోవాలి అది కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ప్రొసీజర్ ప్రాసెస్ అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ ఆల్సో ఎ స్టేజ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎందుకు అవసరం మనకి తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే దాని అర్థం ఏ దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అండర్స్టాండింగ్ అన్నది ఇట్ ఈస్ నాట్ సో ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ your own perception your own experience understanding o me own perception me own experience me the base ay untadi understanding is not so easy because meek eppudu a word innaru lekapothe me chinna pudu eppudu edo evaro cheppadam vinnaru aa correlation annadi establish cheskovali you have to perceive you use your own experiences you had and then understand the message properly tarata step to evaluating you will remember and evaluate remembering it you will hear it you will receive it you will store it in your brain you will store it in your long term memory and then try to evaluate try to analyze em analyze chestar remember cheskondi 
analyzation end on time evaluating and day analyzing or evaluating is judging the value of the message and day evaluate on a word learn on the value value and the our message will learn a key again which in the then key in a copy of what the day so you should be able to understand and you should be able to judge you should be able to evaluate the message which is sent by the speaker and last entity you need to respond communication alago alagi listening koda minto namu anna maata chapali it is also known as feedback in that that is the final stage feedback lo ento untadi you should respond the listener should respond to the speaker okay ala speaker ki ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే లిస్నర్ చెప్పగలగాలి ఇట్ కెన్ బి ఆరల్ ఆర్ నాన్ వర్బల్ ఇట్ కెన్ బి ఆరల్ అంటే వర్బల్ గా వర్డ్స్ ద్వారా చెప్పొచ్చు మేడం నాకు డౌట్ ఉంది అని ఆర్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఎ డౌట్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ అదర్వైజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫేస్ టు ఫేస్ కమ్యూనికేషన్ మనం క్లాస్ లో ఉన్నాం అనుకోండి ఇది ఆన్లైన్ క్లాస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ అన్ ఆఫ్లైన్ క్లాస్ దెన్ యూ కెన్ యూజ్ అ నాన్ వర్బల్ క్యూ ఎలాగా డౌట్ పడ్డారు అనుకోండి వెంటనే మీ ఫేస్ మీ కనుబొమ్మలే చెప్పేస్తాయి ఇలా చూస్తారు ఏదో మేడం చెప్పాను కానీ అర్థం కాలేదే అని రెండు కనుబొమ్మలు దగ్గరికి తోసి చూస్తూ ఉంటారు సో సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద మెసేజ్ యూ విల్ స్మైల్ సో ఒకవేళ మీకు అర్థమైపోయిందంటే చిన్న స్మైల్ ఇస్తారు లేకపోతే బుర్ర ఒప్పుతారు అంతే మేడం కరెక్టే సో అలా బుర్ర ఒప్పడం నాడింగ్ యువర్ హెడ్ స్మైలింగ్ ఆర్ ఎల్స్ యువర్ just uh, making your eyebrows together you are getting your eyebrows together to express a doubt so through body language also non verbally you can communicate the feedback so manaku feedback anadi ela ichukuntnam anadi manaki telusukuntam సో ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ అన్నదమ్మా లిసనింగ్ ప్రాసెస్ అన్నది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని తెలుసుకున్నాం లిసనింగ్ ఈజ్ ద థింగ్ విచ్ వీ క్యారీ ఆన్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ నోయింగ్ ఆర్ గెటింగ్ న్యూ నాలెడ్జ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ గెటింగ్ న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ నాలెడ్జ్ మనకు రాకుండా వీ కెనాట్ అట్ ఆల్ పర్సీవ్ ఆఫ్ అ పర్టికులర్ స్పీకర్ and without our perceptions manaku telikanda we cannot at all balance the listening process endukante manaku teliyali asli process ela undi asli listening important a kada a telusukunna tarata then we can selectively and we can effortfully listen to a speaker ye speaker ena sare ye subject ena ye topic pe ena sare మనం వెన్ వీఆర్ క్లియర్ అబౌట్ వాట్ లిస్నింగ్ ఈజ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ హౌ యూ ఫినిష్ ద ప్రాసెస్ అది తెలుసుకుంటేనే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు లిసన్ మోర్ ఎఫర్ట్ఫుల్లీ మోర్ ప్రాపర్లీ అండ్ యూ క్యాన్ ఈజీలీ గో త్రూ ద ప్రాసెస్ సో ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా ఎనీ వన్ so okay we finished off today amma we finished off what is listening the importance of listening and process of listening next dantlo we will cover up the types of listening and other things okay amma we'll close for today thank you so much